உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் கஷ்டமா இருக்கு இனிமே அவ மூஞ்சிலே நான் முழிக்க கூடாதுன்னு சொல்றேன் அம்மா மன்னிப்பு <laughs> 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 ஆமா சிஸ்டர் மனசு வேதனையா இருக்கு ஆசா அவங்க பெரியப்பா இப்படி போயிருக்காரு அப்பதான் பெரியப்பா கம்பல் பண்ணி குடிக்க வச்சிருக்காரு அதுவும் பாட்டில் ஓபன் பண்ணி அவரே மொட்டை மாடியில ஊத்தி கொடுத்துருக்காரு வர்றா கால கலிகாலம் ஆயிடுச்சு பாரு ஆம்பளைங்க மாதிரி பொம்பளைங்களும் டாஸ் பார்க்கு வந்து சரக்கு வாங்கிட்டு போறாங்க
மூர்த்தி மாதிரி இவனும் குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாள சரக்கும் கைமாவும் நினைக்கிற அடிக்கும் <laughs> 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 சரக்கு <laughs> 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 அன்பு <laughs> உனக்கு இந்த பழக்கம் தொத்திக்கிச்சா நக்கலு இல்லமா என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியாதனால தான் என்ன இதெல்லாம் மறந்துட்டியா ஓ மூர்த்தி உங்க தம்பி பையங்கறத நீங்க மறந்துட்டீங்களா சரக்கு <laughs> எனக்கு எவ்வளவு கோம் வரணும் மூர்த்தி இப்பதான் குடிக்கிறத விட்டுட்டு திருந்தி பொறுப்பா இருக்கும் அது உங்களுக்கு பிடிக்கல இல்ல இவ்வளவு கேவலமான எண்ணம் உள்ளவரை நான் வாழ்க்கையில இது வரைக்கும் நான் பார்த்தது இல்ல மூர்த்தி எதனால குடிகாரனா இவ்வளவு நாள சுத்திட்டு இருந்தானு எனக்கு இப்பதான் ரொம்ப தெளிவா தெரியுது இல்ல நான் தெரியாம தான் கேக்குறேன் நிஜமாவே எங்க அப்பா உங்க கூட பிறந்தவர் தானா நீங்க பண்ற சகுனி வேலையெல்லாம் பார்க்கும்போது எங்க அப்பா உங்களுக்கு தம்பியா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னு தான் தோணுது உலகத்துல எந்த ஒரு அண்ணனும் தான் தம்பி குடும்பத்துக்கு இப்படி ஒரு கேவலமான விஷயத்த பண்ணவே மாட்டான் திருந்தி பொறுப்பா கேட்டரிங் ஆர்டரை எடுத்து நடத்தி எங்க நம்மளை விட பெரிய ஆள் ஆயிடுவானோன்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு பயம் வந்துருச்சு அந்த பயத்துல பண்ற தப்பான வேலை தான் இதெல்லாம்
தில் இருந்தா நேருக்கு நேரா நின்னு தொழில்ல ஜெயிச்சு காட்டணும் அத விட்டுட்டு இப்படி பின்னாடி குத்துற வேலையில வச்சுக்காதீங்க என்னவோ பெரிய லாடு லபகதாஸ் மாதிரி பேசிக்கிட்டே போற பிசினஸ் தான் பிசினஸ் பெரிய போடலங்க பிசினஸ் நேத்து பேஞ்ச மழையில முளைச்ச காளாண்டி நீங்களா சொல்ல போனா அந்த காளான்ல இன்னும் முழுசா கூட முளைக்கல அதுக்குள்ள உனக்கு இவ்வளவு பேச்சா என்னைக்குமே என் புருஷன் தாண்டி கேட்டீங்களே கிங் அவர் யாருக்கும் பயந்து எதையும் செய்ய மாட்டாரு அவர் மனசுக்கு எது சரின்னு படுதோ அத தைரியமா செஞ்சுக்கிட்டு போய்கிட்டே இருப்பாரு டி ஓ அப்படியா அடுத்தவங்க கூடிய கெடுக்கிறது கூட தைரியமா செய்வாரோ அந்த கடவுளுக்கு கூட பயப்பட மாட்டார்ல எதுக்கு சம்பந்தம் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க இப்ப உனக்கு என்னதான் எனக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு பிரச்சனை தான் இந்த பாட்டில் இருக்கிற மொத்தத்தையும் அவனை குடிக்க வச்சுட்டு தான் போவேன் அது நடக்கவே நடக்காது என் பையனுக்கு இந்த வாடையே ஒத்துக்காது அப்படிதான் பெரியப்பா இருக்கும் அப்புறம் போக போக அதுவே பழகிடும் கிடையாது <laughs> 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 குடிக்காம அவனால இருக்கவே முடியாது அவன் உடம்புல ரத்தம் ஓடலமா பிராந்தியும் விஸ்கியும் தான் ஓடுது நான் என்னமோ வேணும்னா உங்க அண்ணன குடிக்க வச்ச மாதிரி பேசுற அவன் எப்படா சாக்கு கிடைக்கும் குடிக்கலான்னு தான் ஊரை சுத்திக்கிட்டு இருக்கான் அவன் குடிக்கும் போது கூட நான் வேண்டாண்டா மூர்த்தியும் தான் சொல்லியிருக்கேன் அவ்வளவு நல்லவரா நீங்க ஐயோ எனக்கு இவ்வளவு நாள இது தெரியாம போச்சு தெரிஞ்சிருந்தா நான் பீச்சில் ஒரு செல வச்சிருப்பேனே காரு பங்களானு இவ்வளவு வசதி வாய்ப்போட இருக்கிற இவனை குடிக்க வச்சதுக்கே புருஷனும் பொண்டாட்டியும் ரெண்டு பேரும் அப்படியே துடிச்சு போறீங்களே கஷ்டப்படுற குடும்பத்துல இருக்கிற என் அண்ணன மறுபடியும் போதைக்கு அடிமையாக்கி அவன் வாழ்க்கைய அழிக்க நினைக்கிறீங்களே அப்ப எனக்கு எவ்வளவு துடிக்கும் மூர்த்தி ஒரு காலத்துல குடிகாரம் தான் பொறுப்பா இருக்கான் அவன் பொண்டாட்டி பிள்ளைக்காக குடிக்கிறத விட்டுட்டு தொழில ஜெயிச்சு முன்னேறி வரணுங்கிற வெறியோட இருக்கான் அப்படிப்பட்டவனுக்கு குடிய ஞாபகப்படுத்தணும்னு நினைச்சு நீங்க பண்றது சில்றத்தனமான ஒரு வேலை நீங்க செய்யற இந்த பாவத்துக்கெல்லாம் ஒரு கணக்கு இருக்கு அத மட்டும் நல்லா மனசுல வச்சுக்கோங்க பேசுமா பேசு என்ன பேசுறியோ பேசு உண்மை என்னன்னு தெரியாம வார்த்தையை செதற விடுறதுல உனக்கு நிகர் நீ மட்டும்தான் மூர்த்தி தான் திடீர்னு வந்து மனசு கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லி எங்கிட்ட அழுது புலம்பணும் கண்டிப்பா மனசு கஷ்டமா இருக்கும் போது அவன் குடிப்பான்னு எனக்கு தெரியும் குடிச்சிட்டு போய் ரோட்ல கீட்ல விழுந்து கிடக்காம வீட்டிலேயே குடிச்சிட்டு இங்க படுத்துக்கடான்னு சொன்னேன் ஆனா அவன் குடிச்சதும் அவன் கால் நிக்கல கிளம்பி போயிட்டான் பெரிய மனுஷனா இருந்துகிட்டு இப்படி பச்சைய பொய் சொல்றீங்களே இதெல்லாம் ஒரு பழப்பு நீங்க எந்த நோக்கத்துல அவனுக்கு சரக்குத்தி கொடுத்திருப்பீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் மூர்த்திய மறுபடியும் ஒரு முழு நேர குடிகாரன் ஆக்கணும் அவன் எந்த தொழிலையும் செய்யக்கூடாது எல்லாத்துக்கும் உங்க கிட்ட ஓடி வந்து கையேந்தி பிச்ச எடுக்கணும் இதெல்லாம் தானே காரணம் நீங்க நினைக்கிறது கனவுல கூட நடக்காது எந்த மூர்த்தியை குடிகாரன் ஆக்கி நடுத்தருவில் நிக்க வைக்கணும்னு நினைச்சீங்களோ அதே மூர்த்திய கேட்டரிங் தொழில உங்களை விட பெரிய ஆளாக்கி உங்க முன்னாடி அவனை கால் மேல கால் போட்டு உட்கார வெக்கல என் பேர் கையல் இல்ல நான் இருக்கிற வரைக்கும் மூர்த்தியே இல்ல என் குடும்பத்தில் இருக்கிற யாரையும் உங்களால எதுவும் கிழிக்க முடியாது இதுதான் கடைசி 
இதுக்கு மேல என் குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களை அழிக்கணும்னு நினைச்சீங்க என்ன <laughs> <laughs> நீங்க <laughs> 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 மீதி ஆர்டர் டெலிவரி பண்ணும்போது கொடுத்துறமா ஆ சரிங்க சரிமா நான் வந்துமா என்னங்க இந்தாங்க 5000 ரூபாய் அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு அது நீயே வச்சிரு என்னங்க என்னாச்சுங்க ஏ ஒரு மாதிரியாவே இருக்கீங்க காச்சல ஏதோ அடிக்குதா ஏய் அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல அப்புறம் என்ன நேத்த நைட் அடிச்சது இன்னே இறங்கலையா உங்களுக்கு ஏய் இவ ஒருத்தி ஒவ்வொரு <laughs> 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 எப்படியாவது மாப்பிள்ளை சமாதானப்படுத்தி மோதிரத்தை போடலாம் தான் அங்க போன ஆனா போன இடத்துல என் தங்கச்சி என்னையும் மோதிரத்தையும் தூக்கி எறிவான் நினைச்சு கூட பார்க்கல அண்ணான்னு சத்தமா கூப்பிட கூட பயப்படுற பொண்ணு நேத்து வீடே ரெண்டாவது அளவுக்கு கத்தி என்ன வெளியில போ சொல்லிட்டா நீங்க விக்னேஷ் மாப்பிள்ளைய கை நீட்டினது தாங்க இவ்வளவு பிரச்சனைக்கும் காரணமே என்ன <laughs> 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 அது வரைக்கும் என் மூஞ்சில யாரும் மொழிக்காதீங்கன்னு தேவி சொன்னது இப்பயும் என் காதல கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு நகைய பணம் கொடுத்து வாங்கிடலாம் ஆனா என்னோட உண்மையான பாசத்தை கோடி ரூபாய் கொடுத்தா கூட வாங்க முடியாதுன்னு 
அவளுக்கு ஏன் தெரியல என் தம்பி தங்கச்சி எல்லாம் என்னை விட்டு தூரமா போற மாதிரி இருக்கு அன்பு கேட்ட பணத்தை கொடுக்கலன்னு கையில எடுத்து எரிஞ்சு பேசுறான் தேவி முப்பது பவுன் போடலன்னு கையில் மேல கோபத்துல இருக்கா அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு பணம் தான் முக்கியமா பாச முக்கியம் இல்லையா இதெல்லாம் பாக்குறப்போ எனக்கு இவ்வளவு மனசு வலிக்குதே ரெண்டு பேரையும் படுக்க வச்சு ஆளாக்குன கையிலுக்கு எவ்வளவு வலிச்சிருக்கும் கையில் நிலைமையில மட்டும் நான் இருந்தேன் ஐயோ என்னால தாங்கிக்கவே முடியாதுமா தம்பி தங்கச்சிங்களுக்கு எதுவுமே செய்யாத நானே இவ்வளவு ஃபீல் பண்றேன் கையில் உள்ளுக்குள்ள எவ்வளவு வருத்தப்பட்டிருப்பா ஆனா இவ்வளவு கவலையும் சுமந்துகிட்டு கையில் எப்படிதான் தைரியமா இருக்கான்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியல தானும் ஆம்பளன்னா நானே உடஞ்சு போய் உட்காந்துருக்கேன் 